सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हाय गाइस हाउ आर यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स हाय गाइस हाउ आर यू इट्स मैं नवाजर अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द यूनिट ऑफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कि किन किन मेथड्स को यूज करके हम बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को इंप्रूव कर सकते हैं तो फर्स्ट इसमें आ जाता है टू प्रोवाइड डीप फाउंडेशन डेट इज पाइल एंड वेल फाउंडेशन तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल अगर हमारे पास बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वीक होगी तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ तो हम क्या करते हैं डीप फाउंडेशन प्रेफर करते हैं डेट इज पाइल फाउंडेशन वेल फाउंडेशन को प्रेफर करके हम क्या कर सकते हैं बीरिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें जाता है टू इंप्रूव बीरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को इंप्रूव करते हैं वो कैसे करते हैं बाई कम्पेक्शन या तो कम्पैक्ट करके सॉइल स्टेबलाइजेशन करके अब सॉइल स्टेबलाइजेशन हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं जैसे बाई एडिंग सीमेंट बाई एडिंग लाइम बाई एडिंग फ्लाइश बाय एडिंग राइस हाउस का एश वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ बीरिंग कैपेसिटी आपने इंक्रीज करनी है तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे डेट सुटेबल टाइप ऑफ मटेरियल हम यूज करेंगे सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए आर बाय रे एनफोर्सिंग सॉइल्स डेट इज बाय यूजिंग जियो टेक्सटाइल जियो सेंथेटिक आर बाय मिक्सिंग सेंथेटिक फाइबर्स मेड अपा पॉलीप्रोपलिन पॉलिस्टर्स एटसेट्रा तो इन इन टेक्निक्स को या इन इन मेथड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को इंप्रूव कर सकते हैं सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं से बीरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है स्टैंडर्ड वैल्यूज आने के काफी ज्यादा चांसेस है एग्जाम में तो डेट्स वाई आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक योर तो फर्स्ट इसमें जाता अगर हमारे पास सॉइल जो है कोहिजन लेस सॉइल होगी तो उस केस में फर्स्ट इसमें जाता हमारे पास ग्रेवल सैंड एंड ग्रेवल कॉम्पैक्ट एंड ऑफरिंग हाई रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन मन एक्सक्यूटेड बाई टूल्स तो उनकी सेफ बीरिंग कैपेसिटी कितनी होती है फोर्टी टन पर मीटर स्क्वायर और 440 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट इसमें जाता है अगर हमारे पास सॉइल जो होगी कोर्स एंड कंपैक्ट एंड ड्राई होगी उसकी वैल्यू जो है सेम रहेगी जो फर्स्ट की वैल्यू है थर्ड इसमें जाता है हमारे पास मीडियम सैंड कंपैक्ट एंड ड्राई इस केस में इसकी सेबरिंग कैपेसिटी ट्वेंटी फोर पर मीटर स्क्वायर तो किलोमीटर में होगी हमारे पास टू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर फोर्थ इसमें जाता है हमारे पास फाइन सैंड सिल्ट ड्राई लम्प इजली पलोराइज बाई द फिंगर्स तो इसकी बीरिंग कैपेसिटी होगी फिफ्टीन टन पर मीटर स्क्वायर तो 150 फिफ्टी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर फिफ्थ इसमें जाता है हमारे पास लूज ग्रेवल और सैंड ग्रेवल मिक्सचर लूज कोर्स टू मीडियम सैंड ड्राई एटसेट्रा तो 24.5 टन पर मीटर स्क्वायर और 245 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर फाइन सैंड लूज एंड ड्राई 10 टन पर मीटर स्क्वायर और 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अगर हमारे पास सॉइल जो होगी कोहिजीव सॉइल होगी तो उस केस में फर्स्ट आ जाता है हमारे पास शेल हार्ड और स्टिफ क्ले इन डीप बेड ड्राई तो उसके लिए सेम वैल्यू रहेगी वही 44 फोर टन पर मीटर स्क्वायर और 440 हंड्रेड किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट इसमें जाता हमारे पास मीडियम क्ले रीडली इंडेंटिड विद अ थंबनेल जो कोहिजन लेस सॉइल्स के लिए वैल्यूज आ रही हैं वही वैल्यूज जो है इसमें भी आ रही थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ रही है इसमें सिर्फ टाइप ऑफ सॉइल जो है डिफरेंट हो रही है वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम ही रह रही है जो कोहिजन लेस सॉइल्स के लिए थी वही कोहिजी सॉइल्स के लिए भी आ रही है थर्ड इसमें जाता हमारे पास मॉइस्ट क्ले एंड सैंड क्ले मिक्सचर विच कैन बी इंटेंडेड विद स्ट्रॉग थम प्रेशर फिफ्टीन टर्न पर मीटर स्क्वायर और 150 फिफ्टी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर सॉफ्ट के लिए इन इंडेंडेड विद मॉडर्न थर्म प्रेशर टेन किलो टेन टर्न पर मीटर स्क्वायर और हंड्रेड किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर वेरी सॉफ्ट के लिए विच कैन बी पेनिट्रेटेड सीवरल सेंटीमीटर्स विद द थर्म फाइव किलोमीटर फाइव टर्न पर मीटर स्क्वायर और फिफ्टी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पॉइंट नंबर ट्वेल्थ इसमें जाता है अगर हमारे पास क्ले जो होगी ब्लैक कॉटन सॉइल और अदर श्रिंकेबल और एक्सपेंसिव क्ले इन ड्राई कंडीशन जिसमें 50% परसेंट सेचुरेशन होगी इनके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है दीज वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इन साइल्स की वैल्यूज को हमें टेस्ट करके फाइंड आउट करना पड़ता है जैसे पीट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो हाइस्ट कंप्रेसिबल साइल हमारे पास आती है पीट तो पीट की भी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है तो ये टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप अच्छे से देखना यहाँ पे तो एज यू कैन सी हियर इन टेबल टेन पॉइंट फोर सुटेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग बेस्ड वन सॉइल टाइप कि किस टाइप की साइल के लिए कौन से टाइप ऑफ फाउंडे
पॉइंट नंबर फोर्थ इसमें जाता है अगर हमारे पास सॉइल टाइप जो होगी डीप डिपॉजिट ऑफ लूज सैंड तो इन डेट केस वी हैव टू फॉलो रॉफ्ट कास्ट इन सिटू पायल्स ड्रिवन पायल्स कुड भी यूज एंड वुड डेंसीफाई सैंड तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जाता है अ कंटूर लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस लो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड एज आइसोबार जो भी कंटूर लाइन इक्वल स्ट्रेसिस के पॉइंट को ज्वाइन करती है बिलो द ग्राउंड लेवल डेट लाइन इज नोन एज आइसोबार पॉइंट नंबर सेकंड इसमें जाता है द रेशो ऑफ डेफ्थ ऑफ डिस्चार्ज एंड द विथ ऑफ द फाउंडेशन इज कॉल्ड सरचार्ज रेशो तो ये ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट नंबर थर्ड इसमें जाता है द डेफ्थ अप टू विच द इफेक्ट ऑफ फाउंडेशन लोड इज फेल्ट इज नोन एज सिग्निफिकेंट डेफ्थ जिस डेफ्थ तक फाउंडेशन लोड का इंपैक्ट रहता है उस डेफ्थ को हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट डेफ्थ कहते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ इसमें जाता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीरिंग कैपेसिटी तो यूनिट वेट अगर सॉइल का ज्यादा होगा तो उसकी बीरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी अगर यूनिट वेट उसका कम होगा तो उसकी बीरिंग कैपेसिटी कम होगी तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ सेटलमेंट कब हम रिकॉर्ड करते हैं प्लेट लोड टेस्ट के केस में जब तक ना हमारे पास जो रेट ऑफ सेटलमेंट पर और जो है 0.2 पॉइंट mm से कम ना आए पॉइंट नंबर सिक्स है इसमें जियो टेक्सटाइल आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 300 हंड्रेड मिल्स वन मिल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव फोर एंड विथ अप टू टेन मीटर दे मे बी आइर वोवन आर नॉन वोवन तो जो भी हम जियो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी थिकनेस कहां से लेकर कहां तक वेरी करती है टेन से लेकर थ्री हंड्रेड मिल्स तक की विथ होती है टेन मीटर तक ये वोवन भी हो सकते हैं और नॉन वोवन भी हो सकते हैं पॉइंट नंबर सेवन इसमें जाता है एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बियरिंग कैपेसिटी इज टू पॉइंट फाइव तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर एट इसमें जाता है वेन द वाटर टेबल इज अबो द बेस ऑफ फुटिंग सबमर्ज यूनिट वेट इज यूज टू कैलकुलेट द आउट बर्डन प्रेशर एंड द बियरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस टू फिफ्टी परसेंट पॉइंट नंबर नाइन इसमें जाता है प्लेट लोड टेस्ट डज नॉट गिव ट्रू रिजल्ट इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस साइल तो जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि प्लेट लोड टेस्ट जो है सिर्फ होमोजीनियस साइल के लिए ही सुटेबल है नॉन होमोजीनियस साइल के लिए ये सुटेबल नहीं है पॉइंट नंबर टेंथ इसमें जाता है तरजागिज एनालिसिस फॉर बीरिंग कैपेसिटी इज वैलिड ओनली फॉर शेलो फाउंडेशन तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि जो तरजागिज थ्योरी है वो सिर्फ शेलो फाउंडेशन के लिए ही एप्लीकेबल है पॉइंट नंबर इलेवंथ इसमें जाता है बल्ब रिप्रेजेंटिंग द जोन ऑफ लोडेड साइल इज नोन एज प्रेशर बल्ब तो जो बल्ब जोन ऑफ लोडेड साइल को रिप्रेजेंट करता है तो डेट इज नोन एज प्रेशर बल्ब पॉइंट नंबर ट्वेल्थ इसमें जाता है वर्टिकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द साइल ड्यू टू अपलाइड लोड डिपेंड अपन द स्ट्रेस एंड करेक्टरिस्टिक्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी वर्टिकल स्ट्रेसेस फाइल में इंड्यूस्ड होते हैं वो जनरली डिपेंड करते हैं स्ट्रेस ट्रेन करेक्टरिस्टिक्स पे पॉइंट नंबर थर्टीन इसमें जाता है जर्नल शेयर फेलियर अकर्स वेन द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मोर देन थर्टी सिक्स डिग्री दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जर्नल शेयर फेलियर जो है साइल में तभी अकर होता है जब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होगा ग्रेटर देन थर्टी सिक्स डिग्री होगा तो दिस वॉज द प्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस मैथड विच यू यूज टू इम्प्रूव द बेरिंग कपेसिटी ऑफ साइल एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ बेरिंग कपेसिटी ऑफ साइल आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ